paneller Muhtemelen arayüzümüzde yer alan en kullanışlı araçlar panellerdir. Paneller çizimlere, özelliklere ve komutlara hızlıca ulaşmanızı sağlar. Şimdi panelleri çalışma alanınızda nasıl kullanacağınızı görelim. Eğer paneller bölümüne bakarsanız kullanabileceğiniz birkaç paneli görebilirsiniz. Bu kısımda her biri özel bir amaca hizmet edecek şekilde yerleştirilmiş 15 panel simgesi bulunmaktadır ve bütün paneller benzer şekilde çalışırlar. Bu derste sıklıkla kullanacağımız panellerden birisi de Properties yani özellikler panelidir. Bu aracı çizimlerimizin şeklini değiştirmek için kullanacağız. Şimdi bu paneli ekrana getirebilmek için Properties simgesine tıklayın. Gördüğünüz gibi paneller oldukça geniştir. Panelleri istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Bunun için panelin başlık çubuğuna tıklayın ve sürükleyerek ekranda istediğiniz bir yere bırakın. Eğer genişliğini veya yüksekliğini ayarlamak isterseniz, panelin kenarına tıklayarak ve sürükleyerek genişliğini, altına tıklayarak ve sürükleyerek de yüksekliğini değiştirebilirsiniz. Eğer panelinizi ekranın kenarına doğru iyice yaklaştırırsanız, şeklinin nasıl değiştiğini görebilirsiniz. Bu noktada farenin tuşunu bırakırsanız, panel ara yüze yerleşecektir. Bu şekilde de eğer isterseniz genişliğini değiştirebilirsiniz. Eğer bu bölme çizgisine tıklar ve basılı tutarsanız, paneli istediğiniz genişliği ayarlayabilirsiniz. Şimdi bu panelin nasıl kullanıldığını, bu dairenin boyutunu değiştirerek görelim. Daireyi seçmek için üzerine tıklayın ve Properties paneline gelerek Radius yani yarı çap alanına tıklayın. Ardından da bu değeri 0.75 olarak değiştirin. Ardından Enter tuşuna basın. Ekranda dairenin şeklinin nasıl değiştiğini görebilirsiniz. Daire üzerindeki seçimi kaldırmak için Escape tuşuna basın. Properties paneli çok güçlü bir araç olmasına rağmen büyük bir alan kaplamaktadır. Bunu engellemek için panellerin boyutunun nasıl değiştirileceğini görelim. Eğer bu küçültme tuşuna tıklarsanız panel ekranın aşağı kenarına doğru küçülecektir. Eğer paneli tekrar kullanmak isterseniz imleci kenara doğru getirin. Böylece panel görünür hale gelecektir. Bu şekilde de panelin boyutunu değiştirebilirsiniz. Bunun için bu kenara tıklayın ve sürükleyin. Aracı kullanmayı bitirdikten sonra imlecinizi panelin dışına getirebilirsiniz. Böylece panelin gizlenmesini sağlayabilirsiniz. Şimdi bu işlemleri bir adım öteye taşıyalım. Eğer sol kenara sağ tıklarsanız Icons Only yani sadece simgeler seçeneğini seçebilirsiniz. Bu seçenek paneli bir simge haline getirir ve bu sayede ekranda fazla yer kaplamadan birden fazla paneli kullanmanızı sağlar. Paneli kullanmak istediğinizde imlecinizi simgenin üzerine getirerek istediğiniz aracı kullanabilirsiniz. Bitirdiğinizde imleci hareket ettirerek panelin tekrar küçülmesini sağlayabilirsiniz. Eğer paneli tekrar yerleşik hale getirmek isterseniz burada bulunan Auto Hide tuşuna tıklayarak otomatik gizleme özelliğini kapatabilir ve panelin ekranınızda yerleşik halde kalmasını sağlayabilirsiniz. Eğer paneli ekranınızdan kaldırmak isterseniz burada bulunan X tuşuna basabilirsiniz. Bu derste bu paneli sıklıkla kullanacağımız için şimdilik kapatmayın ve buradaki küçültme tuşuna tıklayarak daha az yer kaplamasını sağlayın. Paneller ara yüzümüzde bulunan en kullanışlı bileşenlerdir ve bir simgenin altında bir iletişim kutusunun işlevselliğini barındırırlar.